ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ അഥവാ വഴി കണ്ടെത്താൻ എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്നറിയാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമെ സാധാരണക്കാർ മുമ്പ് കേട്ടുപോലും കാണാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഗൂഗിൾ മാപ്സിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് അഥവാ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ടൂൾസും നിങ്ങളിൽ പലരും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഡെയിലി ബേസിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അതിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസും ഏരിയയും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൂള് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ റോഡിലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിന്റ് വരേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് തുടങ്ങി ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് മീറ്റർ ഈ പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അതേസമയം റോഡ് മാർഗം ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈ റോഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം വീണ്ടും ഈ റോഡിലെ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷൻ വരേക്കും പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം നോക്കുക ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് വരേക്കുള്ള ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ പുതിയ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ പുതിയൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മൗസ് ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുക നോക്കുക പുതിയൊരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റിന് ശേഷം പുതിയൊരു പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൽ വെളിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് വരേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന കാർഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ആലപ്പുഴയിലെ എസ് ഡി കോളേജും എസ് ഡി കോളേജിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് എത്ര ഏരിയ വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കോളേജിന് ചുറ്റി പോകുന്ന റോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി കോളേജിന് ചുറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവോ അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആവും കിട്ടുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറി ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ കാണാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ തൊട്ട് വല്ല ദിവസത്ത് അതേ ഏരിയ സ്ക്
ഇനി ഇതിന് പകരം സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്ക ഈ പ്രദേശത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ കുട്ടനാട് ഏരിയ ആണിത് വീണ്ടും മാപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ലൈവ് ട്രാഫിക്കും ടിപ്പിക്കൽ ട്രാഫിക്കും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ഈ റോഡുകളിൽ എന്തോരം ട്രാഫിക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ ബട്ടണിന് മുകളിലേക്ക് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രാഫിക് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും ഈ രണ്ട് ലൈൻ വീതം വന്നാൽ കാണാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ട്രാഫിക്കിനെയാണ് ഈ ലൈൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ട്രാഫിക്കിനെയും ബ്രൗൺ ഹെവി ട്രാഫിക്കിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ പ്രദേശത്തെ ടിപ്പിക്കൽ ട്രാഫിക് കാണാനായിട്ട് അതായത് ആഴ്ചയിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് എന്തോരം ട്രാഫിക് വിധം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടിപ്പിക്കൽ ട്രാഫിക് നോക്ക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മണി സമയത്ത് ട്രാഫിക് ആണിത് നാല് മണിക്കത്തെ ട്രാഫിക് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ല്യു വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാഫിക് അഥവാ ലൈവ് ട്രാഫിക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ലൈവ് ട്രാഫിക് ലൈവ് ട്രാഫിക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് മൂവി തിയേറ്റേഴ്സ് ടെമ്പിൾസ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് നിയർ ബൈ നോക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഹോട്ടൽസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ്റർ നോക്ക ഈ പ്രദേശത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് കാണുന്നത് എച്ച് എൻ ഐക്കോൺ ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഐക്കണിന് മുകളിലേക്ക് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരാം ആ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാം സിനിമാ തിയേറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്ക ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി ടു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റ്സ് നോട്ട് പാഡിലേക്കോ എക്സലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിലേക്കോ ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് വീണ്ടും ഇനി ഒരു ലൊക്കേഷൻ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വാട്ട്സ് ചെയ്യാം ഈ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലൊക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല ഇമെയിലായിട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജിമെയിൽ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ മാപ്സിലെ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള ഈ ബട്ടണിന് മുകളിലേക്ക് പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു മോർ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ 
നോക്കുക മാപ്പിൽ പലയിടത്തായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഫോട്ടോ സ്പിയറുകളും ഫോട്ടോ പാത്തുകളും വന്നാൽ കാണാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോട്ടോസിനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ സ്പിയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ സ്പിയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ കാണാം ആലപ്പുഴ പുന്നമ്മുടെ കായലിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ സ്പിയർ നോക്കുക ഇനി ഈ കാണുന്ന സൈനാണ് സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്തരം സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് കൊച്ചി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം ഈ ലൈൻ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിലൂടെ ഞാൻ പോയിൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആരോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാം ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയിനുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ വേർച്വൽ വോക്ക് അഥവാ വേർച്വൽ ടൂർ നടത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണത് അതേസമയം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാണാം ദുബായ് നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ദുബായ് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദുബൈയിലെ പാം ജുമേറയുടെ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരവും റൂട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി വരേക്കുള്ള റൂട്ടും ദൂരവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ സെർച്ച് ബാറിൽ ആലപ്പി ടു കൊച്ചി എൻ്റർ നോക്കുക ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി വരേക്കുള്ള റൂട്ടും ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണത് അൻപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ലൊക്കേഷൻ ഈ റൂട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോട്ടയം എൻ്റർ നോക്കുക ആലപ്പി ടു കൊച്ചി കൊച്ചി ടു കോട്ടയം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആറ് മിനിറ്റ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കോട്ടയം പോയിട്ട് പിന്നീട് കൊച്ചി പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടയം ആലപ്പുഴയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു നോക്കുക ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കോട്ടയം അവിടുന്ന് കൊച്ചി ഇനി കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൊച്ചി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നോക്കുക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ അവിടുന്ന് കോട്ടയം വീണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്തരം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ തിരുവല്ല കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തിരുവല്ല എൻ്റർ ഇനി ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷന് നേരെ പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവരിക റിമൂവ് ദിസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കുക 
നോക്കുക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൂന്ന് റൂട്ട്സാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടാണ് നീല കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു ബോണസ് ടിപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് അഥവാ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോണുമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു ആ സമയവും തീയതിയും ലൊക്കേഷനും റൂട്ടുമെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഡേറ്റ കാണണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ടൈം ലൈൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റർ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം മാപ്സ് ടൈം ലൈൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മൂന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത റൂട്ടാണിത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലുള്ള ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ ഡേറ്റ ഡിസംബർ നാല് നോക്കുക ഞാൻ കാറിലും ബൈക്കിലും സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇവിടെ കാണാം ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ മൊബൈൽ വേർഷനിൽ വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതൊരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച